Sukses uji coba RI terbangkan pesawat pakai aftur minyak sawit. Indonesia berhasil melakukan uji terbang pesawat CN235220 FTB milik PT Dirgantara Indonesia dengan menggunakan aftur yang dicampur dengan bio aftur sebesar 2,4 persen pada Rabu 6 Oktober 2021. RI sudah berhasil memproduksi aftur dari bahan baku sawit atau bio aftur sebesar 2,4 persen. Ini merupakan aftur dengan kandungan 2,4 persen minyak inti sawit atau refined bleach decomed palm kernel oil atau RBDPKO menggunakan katalis merah putih buatan ITB. Bio aftur yang dikenal dengan nama Jet Aftur 2,4 atau J2.4 ini berhasil diproduksi di kilang Cilacap Pertamina. Tidak berhenti di bio aftur 2,4 persen. Menteri ESDM Arifin Tasrif punya target agar RI bisa memproduksi bio aftur 100 persen. Menurutnya, penelitian dan pengembangan akan didorong untuk mencapai bio aftur 100 persen. Selain itu, pemerintah juga berharap penggunaan bio aftur ini bisa diterapkan di semua maskapai Indonesia dan juga penerbangan mancanegara. Oleh karena itu, menurutnya dibutuhkan dukungan semua pihak. Seperti diketahui, kilang PT Pertamina Persero sudah berhasil memproduksi bio aftur dengan persentase sebesar 2,4 persen. Menurutnya, serangkaian uji coba teknis dilakukan pada 8 hingga 10 September 2021 lalu. Keberhasilan uji coba ini akan menjadi tahap awal di dalam peningkatan kontribusi bio aftur di sektor transportasi udara guna mengurangi emisi karbon, serta dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keamanan energi nasional. PT Pertamina Persero dan ITB melakukan uji coba co-processing kerosin dengan minyak nabati untuk menghasilkan prototipe produk bio aftur. Serangkaian uji karakteristik material bahan bakar telah dilakukan meliputi titik nyala densitas, titik beku, kestabilan thermal JFTOT, aromatik, titik kabut, LHV, viskositas, dan spesifik gravity. Pelaksanaan pengembangan bio aftur dilakukan di TDH Refinery Unit 4 Cilacap. Pelaksanaan pengembangan bio aftur dilakukan di TDH Refinery Unit 4 Cilacap PT Pertamina Persero yang menghasilkan J2 pada tahun 2020 dan J2.4 pada awal tahun 2021. Adapun bahan bakar campuran bio aftur dihasilkan dari bahan baku 2% dan 2,4% refined bleach decomed palm kernel oil dengan menggunakan katalis merah putih. Dalam rangka memenuhi kepentingan hukum kelaikan udara, dilakukan analisa sifat fisika dan kimia dari J2 dan J2.4 maupun J1 oleh Lemigas ESDM. Adapun sampel yang dikirimkan ke Lemigas diambil dari tangki di GMF agar lebih mewakili karakteristik bahan bakar. Proses evaluasi aftur dan bio aftur diperlukan sebelum pelaksanaan pengujian di sel di mana hasilnya harus memenuhi ASTM D1655 dan SNI sebagai panduan limit sifat fisika jenis aftur dan bio aftur yang boleh diisikan pada tangki pesawat udara untuk digunakan dalam penerbangannya, yaitu terdiri dari freezing point, lower heating value, dan specific gravity. Hasil uji Lemigas menunjukkan bahwa produk J2.4 dapat memenuhi spesifikasi bahan bakar aftur sesuai surat keputusan Direktur Jenderal Migas nomor 35 tahun 2021 atau dapat dikatakan secara spesifik, produk ini dapat digunakan sebagai pengganti aftur murni. Saat ini Pertamina telah berhasil memproduksi bio aftur 2,4% atau yang biasa dinamakan jet aftur 2,4%. Setelah produksi bio aftur 2,4%, Nika menyebut Pertamina akan segera memproduksi bio aftur 5% atau J5%. Nika mengakui bahwa pengembangan bio aftur ini cukup terlambat, sehingga diharapkan peningkatan akan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dengan demikian, ini akan mengurangi ketergantungan impor. Ustiana mengatakan, dengan program ini, maka dalam setahun kira-kira volume bio aftur yang sudah diproduksi mencapai sebesar 120 ribu kiloliter per tahun, dengan asumsi konsumsi aftur per tahun sekitar 5 juta kiloliter. Dadan menjelaskan, BBN jenis biodiesel dulu pemanfaatannya juga dilakukan secara bertahap. Mulai dari biodiesel 2,5 persen sampai dengan biodiesel 30 persen yang saat ini berjalan. Pengalaman yang ada akan diimplementasikan ulang untuk bio after ini. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati atau biofuel, mulai dari biodiesel hingga bio after. PT Pertamina Persero telah menyiapkan dua kilangnya untuk mendukung produksi biofuel ini. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, bahwa Persero menyiapkan dua kilang untuk produksi biofuel, yakni Kilang Dumai, Riau, dan Kilang Cilacap, Jawa Tengah. PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk memproduksi bahan bakar minyak atau BBM berbahan baku yang ramah lingkungan di masa depan. Vice President Strategic Planning Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional Prayitno mengatakan, pihaknya akan memodifikasi salah satu unit Kilang Cilacap, Jawa Tengah 
untuk mengolah 100% minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Ia mengatakan akan ada dua tahap produksi bahan bakar hijau atau green fuel di sana. Pada tahap pertama, akan mengolah minyak sawit setara 300 ribu barrel per hari atau BPH atau sekitar 477 kiloliter per hari. Lalu fase 2 akan mengolah setara 6000 BPH yang artinya kapasitas akan meningkat dua kali lipat. Selain kilang Cilacap, pihaknya juga akan melakukan hal yang sama di kilang pelaju Sumatera Selatan. Namun bukan modifikasi, melainkan membangun baru kilang hijau. Pihaknya berencana membangun baru biorefinery berkapasitas 20.000 BPH dengan bahan baku CPO. Dia menjelaskan Pertamina sudah mulai melakukan uji coba mengolah CPO menjadi green diesel sejak Desember 2014 dengan komposisi minyak sawit sebesar 7,5 persen. Kemudian pada Januari 2019 dilakukan kembali uji coba mengolah CPO menjadi green diesel di Kilang Dumai, Riau dan ditingkatkan porsinya menjadi 12,5 persen. Artinya 12,5 persen CPO dicampurkan dengan bahan bakar fosil atau fosil full di kilang yang sudah ada. Lalu pada bulan Juli 2020 Pertamina sudah bisa mengolah 100 persen CPO menjadi green diesel di kilang Dumai. Prayitno menjelaskan bahwa 100% CPO ini benar-benar tanpa campuran fosil fuel. Produksinya kini dikenal dengan D100. Sukses uji coba RI terbangkan pesawat pakai Aftur minyak sawit. Indonesia berhasil melakukan uji terbang pesawat CN235220 FTB milik PT Dirgantara Indonesia dengan menggunakan Aftur yang dicampur dengan bio Aftur sebesar 2,4 persen pada Rabu 6 Oktober 2021. Bio Aftur ini merupakan produksi Aftur dari minyak inti sawit Refined Bleach Degumat Palm Kernel Oil atau RBDPKO dengan menggunakan katalis merah putih buatan ITB dicampur dengan kerosin di kilang Cilacap Pertamina. Hasil pencampuran 2,4% bio after ini dinamakan J2.4. Khusus J2.4 artinya campuran RBDPKO di kilang co-processing ini mencapai 2,4%. Adapun uji terbang tersebut sukses dilakukan dari rute Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan juga rute sebaliknya. Keberhasilan ini akan menjadi tahap awal dalam peningkatan kontribusi bio after di sektor transportasi udara dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ini merupakan upaya mendorong percepatan energi baru terbarukan atau EBT dan pengurangan emisi gas rumah kaca pada transportasi udara.